Oke selamat pagi teman-teman sahabat tani Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun anda berada Sekarang ini menunjukkan jam setengah empat pagi ya Kebetulan saya ini lagi dinas malam Jadi hitung-hitung saya akan berbagi informasi mengenai Begitu pentingnya peran asam amino terhadap tanaman budidaya kita ya Nah kenapa saya bilang penting ya karena asam amino itu sangat berpengaruh ya terutama pada pertumbuhan tanaman kita ya nah, sebenarnya asam amino itu diperlukan semua eh, makhluk hidup ya seperti manusia binatang dan juga tumbuhannya tapi di sini saya tidak akan membahas mengenai apa eh, asam amino yang dibutuhkan untuk manusia ataupun hewani ya yang saya akan bahas adalah asam amino yang dibutuhkan untuk tanaman ya atau lebih tepatnya eh, manfaat asam amino bagi tanaman begitu ya nah di video kali ini itu menunjukkan eh, istri saya lagi memanen asam amino dari bahan keong mas ya nah, sebenarnya bahan untuk pembuatan asam amino sendiri pun banyak ya bisa dari nabati atau tumbuhan ya atau bisa dari hewan atau binatang ya eh, <tuh> tapi di sini saya tidak apa ya tidak membahas untuk apa ya bahan-bahan eh, dan cara pembuatannya yang saya bahas di sini adalah manfaat asam amino bagi tanaman begitu ya bagi teman-teman yang ingin mengetahui cara dan eh, bahan apa aja untuk pembuatan asam amino bisa teman-teman sahabat tani cek di video saya yang berjudul eh, asam amino berbahan bekicot ya di situ di deskripsi udah saya jelaskan uh, tentang bahan dan takaran dosis uh, perbandingan antara bahan pokok sama bahan tambahan ya untuk proses fermentasi ya uh, di situ bisa teman-teman cek di deskripsi video saya yang berjudul uh, asam amino berbahan bekecot begitu ya oke kita lanjut untuk pembahasannya itu istri saya waktu manennya masih di posisi di Medan ya karena di khususnya Kalimantan Tengah sini terutama di daerah sawitan atau kebun sawit ya itu susah untuk mencari bahan keong mas ya jadi waktu kebetulan istri saya di Medan sana kan masih banyak itu melimpah keong mas ya di sana kan masih dianggap hama ya jadi bisa kita manfaatkan untuk pupuk ya jadi selain ekonomis juga manfaatnya juga sangat bagus bagi tanaman ya nah, di situ saya ajarkan istri saya untuk e, cara pembuatan juga cara fermentasi wadahnya ya nah, untuk teman-teman sahabat tani kalau waktu pembuatan itu usahakan memakai seal ya seperti yang di video itu jadi e, sebelum dikasih seal ya itu penutupnya dikasih lubang dulu nah, seperti itu lubang dikasih selang ya tujuannya adalah agar tempat atau wadah fermentasi itu tidak meledak ya waktu masa fermentasi ya nah, nanti setelah itu sekitar 40 sampai 50 hari udah bisa dipanen seperti itu ya kalau ingin tahu caranya disimak aja videonya itu nah, cara-cara saya seperti itu ya Oke kita lanjut ke pembahasan inti tapi sebelum itu Mari kita intro dulu
Oke teman-teman sahabat tani sebelum kita lanjut ke pembahasannya ada bagusnya Teman-teman uh, sahabat tani sediakan kertas sama polpen ya Untuk dicatat uh, apa yang saya bilang ini atau yang saya informasikan ini ya Karena ini sangat penting uh, dalam dunia pertanian ya Khususnya petani pemula seperti saya ya Kalau yang udah senior sih nggak usah dibilang ya namanya udah senior ya kita Ya kalau yang senior mau ikut nimbrung belajar yang malah bagus Terutama kalau mau ngasih masukan ya <tuh> Oke kita lanjut Asam amino bisa dibuat dari bahan nabati maupun hewani Seperti keong mas, bekicot, lele, tongkol, dan lain-lain Kalau bahan dari nabati sendiri seperti kelor, kedelai, ajola, dan lain-lain Nah tadi di, di depan udah saya tunjukkan ya gambar-gambarnya Pengertian asam amino Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit Kedua terikat pada satu atom karbon yang sama Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik Artinya gini Bila teman-teman sahabat tani mencampur larutan asam amino pada larutan basa, maka ia akan menjadi asam. Begitu juga sebaliknya. Bila kita campur larutan asam amino pada larutan asam, maka ia akan menjadi basa. Begitu ya teman-teman sahabat tani, bisa dipahami ya. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi juiter ion. Bahasa kasarnya itu apa ya? Juiter ion itu seperti banci gitulah ya. Karena banci disebut pria tapi mirip wanita ya kan disebut wanita tapi pria begitu ya Jupiter ion merupakan larutan penyangga yang baik biasanya Jupiter ion mudah larut dalam air karena air adalah pelarut polar begitu ya terus asam amino terbagi dua yaitu asam amino esensial dan non esensial jadi gini Asam amino esensial adalah asam amino yang dibantu dari luar dalam bentuk asupan makanan Seperti teman-teman sahabat tani pada waktu aplikasi asam amino Baik melalui daun ataupun akar itu disebut asam amino esensial Karena dibantu dari luar Sedangkan asam amino non esensial yaitu asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh Jadi gini uh, Setiap maksud setiap makhluk hidup itu bisa apa ya memproduksi asam aminonya sendiri ya itu dari manusia binatang terus tumbuhan itu bisa ya cuman ada bagusnya kalau kita tambahkan dari luar ya seperti kalau tanaman itu seperti pupuk gitulah ya contohnya seperti ini pada saat teman-teman sahabat tani aplikasi asam amino terhadap tanaman maka setelahnya mempengaruhi seperti pelebaran daun pembentukan batang pemanjangan akar bertambah tingginya tanaman dan juga pembuahan atau kualitas buah begitu ya jadi asam amino itu sangat penting banget teman-teman sahabat tani jadi jangan dianggap sepele ya <tuh> oke kita lanjut apa saja fungsi biologi asam amino yang pertama penyusun protein termasuk enzim yang kedua kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme terutama vitamin hormon dan asam nuklat yang ketiga pengikat ion logam penting yang diperlukan dalam dalam reaksi enzimatik atau disebut kofaktor jadi maksudnya gini teman-teman sahabat tani pengikat ion logam penting maksudnya gini jadi waktu di dalam tanah atau ada unsur-unsur mikro yang tidak bisa diserap oleh tanaman ya Waktu kita aplikasi asam amino melalui akar atau kocor itu ya Itu sangat membantu ya Jadi unsur-unsur uh, mikro itu yang nggak bisa diserap oleh tanaman yang ditangkapnya dan Supaya bisa diserap oleh tanaman begitu ya uh, Dari sini pahamlah teman-teman ya Nah sekarang saya jelaskan yang terakhir ini ya Manfaat asam amino terhadap tanaman secara spesifik ya e, Yang pertama meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan Seperti suhu tinggi, kelembapan rendah, kekeringan, serangan hama, dan banjir ya Itu yang poin pertama Dan ini untuk yang poin kedua agak sedikit banyak saya jelaskannya Supaya teman-teman sahabatan itu 
ngerti ya eh, apa sih fungsinya kalau kita aplikasi asam amino melalui daun itu ya jadi seperti ini eh, poin yang kedua biar saya lanjut ya eh, asam amino meningkatkan kandungan klorofil daun ya contohnya seperti ini saat teman-teman sahabat tani melakukan aplikasi asam amino pada daun melalui spray atau semprot akan menambah jumlah klorofil daun ya karena kandungan klorofil sangat berperan dalam proses fotosintesis terhadap penyerapan energi cahaya matahari ya semakin tinggi jumlah klorofil maka laju fotosintesis juga akan semakin tinggi nah tanaman melakukan fotosintesis untuk memproduksi karbohidrat tingkat fotosintesis yang rendah akan berakibat pada berkurangnya sintesis karbohidrat atau disebut fotosintat jadi paham ya itu sangat penting itu penyeprayan lewat daun itu juga sangat penting ya <tuh> supaya apa e, proses fotosintesis daun itu lancar ya Uh, jadi waktu penyerapan energi matahari kan tanaman kan butuh energi matahari untuk memasak apa jadi pupuk-pupuk yang kita uh, aplikasi melalui daun melalui akar itu kan dimasaknya di daun setelah masak ya kan baru disebarkan lagi melalui sel-sel ke seluruh ke seluruh maksudnya ke seluruh penjuru tanaman ya seperti nanti efeknya jadi pelebaran daun ya seperti yang saya jelaskan tadi lah uh, pertambahnya tinggi batang ya atau akarnya semakin panjang gitu-gitu ya oke bisa dipahami ya teman-teman ya kalau bahasa saya masih agak beribet ya mohon dimaklumi yang penting inti-inti dari ilmunya aja ya makanya saya bilang tadi eh, ada baiknya teman-teman sahabat tani itu sediakan buku sama pulpen ya jadi nggak usah di eh, terlalu diperhatikan dari gaya ucapan saya yang penting intinya adalah ilmunya ya Nah itu ilmunya yang penting adalah ilmunya Oke kita lanjut Oke tadi sampai pada poin kedua ya teman-teman sahabat tani sekarang kita poin yang ketiga zat kelat unsur mikro apabila teman-teman sahabat tani aplikasi asam amino bersama unsur mikro maka penyerapan dan transportasi unsur hara mikro akan lebih mudah nah, jadi maksudnya gini kalau teman-teman sahabat tani itu aplikasi asam amino bersama pupuk yang ada kandungan unsur hara mikro ya e, unsur hara mikro itu kan sangat sedikit dibutuhkan oleh tanaman ya tetapi tetap dibutuhkan walaupun dalam jumlah sedikit ya nah itu lebih lebih mudah diserap oleh tanaman ya e, karena apa yaitu tadi e, manfaat asam amino itu bisa menjadi zat kelat untuk unsur mikro ya begitu ya paham ya teman-teman cabut tani ya nah itu tadi poin yang ketiga ya sekarang kita lanjut poin keempat mengatur pembukaan stomata poin kelima bahan baku hormon pertumbuhan poin keenam meningkatkan aktivitas mikroba tanah makanya saya pribadi selain aplikasi asam amino lewat daun juga lewat akar bisa teman-teman sahabat tani cek di video saya yang apa ya cabai rawit ya itu aplikasi saya itu komplit ya dari daun spray ya atau semprot terus dari akar saya kocor ya di situ bisa teman-teman sahabat tani cek di video saya itu yang cabai rawit itu oke segitu dulu penjelasan saya mengenai asam amino mohon maaf apabila ada salah-salah di kata ya <laughs> ini udah jam berapa ini jam jam 4 lewat pagi ini udah aduh inilah ceritanya kalau lagi dinas malam ya atau shift malam ya tapi nggak apa-apa ini makanya saya mumpung belum ngantuk saya mau berbagi informasi seputar pertaniannya kepada teman-teman sahabat tani ya biar apa ya ya namanya ilmu tani itu kan luas ya biar bertambah terus ilmu pertanian kita ya khususnya petani-petani pemula seperti saya ya <tuh> mau dimaklumi karena saya sendiri masih pemula khususnya dalam dunia tani di sini saya hanya mencoba berbagi dan belajar bersama teman-teman sahabat tani yang lain bagi senior-senior saya mohon masukannya agar teman-teman yang lain juga ikut belajar begitu ya sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat 
Ikuti terus perjalanan petani subsisten Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat Mantul Terima kasih teman-teman ya Sudah apa ya Sudah menemani saya dinas malam ya Saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman jambat semua Semakin sukses rezekinya juga semakin lancar Amin ya Dah.